Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce Point Culture. Alors, avant de commencer, euh, je vous ai menti. On ne va pas vraiment parler de clichés. C'est pour ça que c'est, entre guillemets, on va plutôt parler de motifs. Oui, bonjour, Link the Sun, je me touche un peu les couilles. Non, il y a une vraie différence entre cliché et motif. Dans cliché, il y a quelque chose de négatif. Les motifs, ce sont des éléments très souvent utilisés. Les clichés, ce sont des éléments trop souvent utilisés. Donc ça relève un peu de la sensibilité de chacun. Mais par exemple, qu'un super-héros ait des super-pouvoirs, porte un costume et affronte un super-vilain, on peut pas vraiment ranger ça dans la catégorie cliché, même si ça revient tout le temps. Pour étayer mes propos, je me suis limité à un corpus de 64 films que j'ai réparti dans deux tableaux. Mmh, les bonnes statistiques. Le premier est un tableau chronologique et le deuxième est un tableau qualitatif, qui ne reflète pas mon avis, mais la moyenne de ceux des utilisateurs d'IMDB. Utilisateur qui estime que Benjamin Button est moins bon que Kung Fury, que Pokémon 18 Hoopa et le Choc des Légendes est meilleur que Sucker Punch, et que Jurassic World vaut à peu près autant que Le Prince d'Égypte. Donc je vous le rappelle, mon avis n'est pas reflété. My opinion is not reflectability. Alors, je suis conscient que certains choix vont vous paraître curieux. Pourquoi le Tortue Ninja de 2015 et pas les précédents Pourquoi Ghost Rider 2 et pas Kick-Ass 2 Pourquoi seulement deux films d'animation quand il y en a des dizaines Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça en détail. D'abord, il faut que vous sachiez... Alors, forcément, j'ai dû faire des choix, notamment... Parce qu'à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que... En anglais, alors... De deux choses l'une. Là, il m'a dit, Palanus, Palanus. Alors, je lui ai dit, mon petit gars. Là, si vous y allez, le sang des phrases est excellent. Mais je m'égare. Le vrai problème. L'hélicoptère avec sa bite. Donc voilà, j'ai dû faire des choix. Et j'espère que c'est plus clair pour vous. C'est parti. Numéro 1, les jeux de mots cachés. Je commence en douceur avec un élément qui ne concerne que 29% des films du corpus, mais les réalisateurs de films de super-héros adorent cacher des jeux de mots dans leurs films, particulièrement chez Marvel. C'est des petits détails cons, mais genre, les hélicoptères qui tentent d'appréhender Hulk dans l'incroyable Hulk, ce sont des Sikorsky MH53. On les surnomme les Jolly Green Giant, les joyeux géants verts. Dans The Dark Knight, Bruce Wayne conduit une Lamborghini Murcielago. Et Murcielago en espagnol, ça veut dire chauve-souris. Coïncidence <rire> Je ne crois pas. Dans Les Gardiens de la Galaxie, quand Yondu croit trouver la pierre de l'infini, il tombe sur une figurine. Une figurine de quoi <rire> Coïncidence <rire> Je ne crois pas non plus. Dans Captain America 2, on découvre Sam Wilson, un vétéran de l'armée, qui se fait surnommer Falcon. Avec les galons qu'il a, on peut penser qu'il est capitaine. Ce qui ferait de lui un Captain Falcon Coïncidence Probablement. Ok, mais si on veut jouer avec les grades militaires dans Days of Future Past, Mystique se transforme bien en un colonel. Un colonel qui s'appelle Sanders. Genre comme le colonel Sanders de KFC. Mais que voilà un jeu de mots croustillant <rire> Ah, ma vie est nulle Numéro 2, un poil plus commun et surtout beaucoup moins discret, les tremplins. Ce que j'appelle tremplin, c'est quand un film prépare une suite. Alors... Parfois ça marche très bien, la carte du Joker à la fin de Batman Begins, ou Nick Fury après le générique d'Iron Man. Parfois ils se cassent un peu moins le cul. Super. Et puis parfois ils annoncent un peu dans le vide. Genre vous vous rappelez quand Sinistro est devenu un Yellow Lantern à la fin de Green Lantern Et qu'il n'y a jamais eu de suite En fait, c'est surtout vrai depuis que Marvel et DC ont lancé leurs univers cinématographiques respectifs. Ces distinctions sont importantes, alors je vais prendre un petit moment pour vous décrire le bordel. Presque tous les films dont je vais parler sont issus de comics. Dans les comics, il y a deux firmes majeures, Marvel et DC. Ils ont produit plein de films depuis les années 70, mais avec Iron Man en 2008, Marvel lance le MCU, pour Univers Cinématographique Marvel. À la fin d'Iron Man, Nick Fury apparaît et parle de l'initiative Avengers. Ce n'est pas un tremplin pour une suite, mais pour plein de films. Les Avengers sont une équipe de super-héros, et si elle doit avoir un film, chacun de ses membres aussi. C'est pour ça que Thor, Captain America, l'incroyable Hulk et Iron Man 2 font partie du même univers avec des références les uns aux autres. Depuis, de très nombreux films se sont ajoutés et vont s'ajouter à cet univers, et Marvel parsème les indices sur la direction que l'on suit. DC a essayé de faire ça avec Green Lantern pour rattraper Marvel, et... faux départ. Du coup, c'est Man of Steel qui s'est chargé de ça, avec 5 petites années de retard. Du coup, Batman v Superman, le deuxième film de l'univers cinématographique DC, a foutu plein de tremplins dans le film. Plus ou moins adroitement. Voilà, Luthor, tu es en prison. Oui, mais comme je suis un peu fou, je peux dire qu'il arrive, ou comme il arrive, le gros méchant Darkseid, oh là là euh, Bonjour, je suis Flash, je viens du futur et... Ah, je suis revenu trop loin dans le passé. Et je suis revenu dans un rêve, c'est possible de faire ça Bon, bref, ton futur sera plein de trucs mystérieux Achète le ticket on devrait s'unir. Pourquoi donc C'est mon petit doigt qui me le dit. Mon petit doigt s'appelle Zach et c'est un super informateur. Oui, 
dit bonjour, alors il y a Darkseid qui ramène le bout de son groin, donc on a besoin de la Ligue de Justice, voilà, voilà. Je suis Batman. Numéro 3, le bouton Berserk. Alors pour certains personnages, ça reste très basique, fait du mal ou essaie de faire du mal à quelqu'un qu'il aime et Monsieur Super Hero va te démonter la margoulette. Pour d'autres, c'est plus directement le cas. Genre ne pas faire remarquer à Rocket Raccoon que c'est une forme de vie inférieure. Et pour encore d'autres, c'est carrément un bouton McFly. Pas vrai, Hancock Ma papa says you are an asshole. That could make someone very angry. Oui, le petit asshole. You're gonna stop calling me that. Asshole. That's not my name. Asshole. Call me a asshole. One more time. Why asshole Et puis pareil, t'as pas envie de dire à tort de déposer les armes. Parce qu'il serait foutu de te les déposer dans la gueule. Put that hammer down. You want me to put the hammer down voilà, parfois c'est drôle et bien fait, et parfois c'est barboyeur. D'ailleurs, en faisant mes recherches, j'ai appris que le film était tellement mauvais qu'ils ont arrêté les comics barboyeur à cause de lui. Regardez-le, vous verrez, c'est même pas si surprenant que ça. Numéro 4, les œufs de Pâques. J'ai jamais compris pourquoi souvent on garde l'expression easter eggs en français pour parler du motif alors que l'expression œuf de Pâques est dans le langage courant. Un œuf de Pâques, c'est un élément caché dans le film. Comment on cache quelque chose dans un film bah Souvent en allant très très vite. Les réalisateurs et les monteurs pensent aux gens qui regardent les films au ralenti et qui sont plus nombreux que vous le croyez. Parce que c'est pas bizarre du tout Quelques mutants dans le cérébro dans X-Men 2, une silhouette qui évoque la guêpe dans un décor d'Ant-Man, les noms de personnalités dans le tableau de Deadpool, une jeune tornade dans X-Men First Class, et une sacrée petite chier dans les nouveaux héros, mon préféré étant cette statue de Hans de la Reine des Neiges. Ah ouais, ça je vous ai dit, faut pas cligner des yeux. Numéro 5, connecter les personnages. Alors... Regrouper les films par qualité estimée d'après le public, ça m'a permis de me rendre compte que celui-là était surtout un truc de mauvais film. Alors certes, certains bons le font aussi. Dans Batman, le Joker n'est pas seulement un fou dangereux, c'est aussi le tueur des parents de Bruce Wayne. Rebelote dans Man of Steel, Zod n'est pas juste un savant fou, c'est aussi le tueur du padré du héros. Et toujours pareil, dans Les Gardiens de la Galaxie, c'est Ronan l'accusateur qui tue la famille de Drax dans le film, alors que dans le comics, c'est Thanos lui-même. Évidemment, ça aide pas que Thanos passe son temps le cul vissé sur son putain de siège. Et puis, parfois ça marche pas. Genre dans Spider-Man 3, où on apprend que c'est l'homme sable qui a refroidi l'oncle Ben, par accident. Sauf qu'on connaissait déjà le tueur de l'oncle Ben. Et que c'était pas l'homme sable. Et qu'il était mort. Et alors The Amazing Spider-Man se fait un petit festin de ça. Regardez, ça c'est les liens des personnages dans le comics, et ça c'est dans le film. <rire> le monde est vraiment tout petit Numéro 6, les running gags. Ça remonte à très loin et au fond de la fosse sceptique avec Steel et la grand-mère qui essaye de faire un soufflet. Non, vous n'avez pas vu, style, et c'est bien normal, je pense que c'est le pire film de super-héros qui existe. C'est le pire de mon corpus, en tout cas. Dieu bénisse le jour où Hollywood a compris que les basketteurs ne sont pas des acteurs. Est-ce que je peux kiffer mon déni tranquille, s'il vous plaît Mais on retrouve aussi des running gags dans de bons films, genre le gamin qui surprend Monsieur Indestructible, qui revient ensuite deux fois dans le film, le shawarma dans Avengers, Star-Lord qui est très fier de son pseudo dans Les Gardiens de la Galaxie, et Scott Lang qui trouve le sien nul, ou encore Captain America qui interdit les gros mots dans l'ère d'Ultron. Les running gags semblent bien décidés à ne pas vieillir dans les films de super-héros à tel point que c'en est un motif récurrent. Numéro 7, les personnages valises. Alors, on en a déjà parlé des connexions fabriquées de toutes pièces, mais parfois dans les films, les personnages en remplacent plusieurs autres issus des comics, voire même plusieurs de leurs propres incarnations. Alors, c'est pas un secret, en plusieurs décennies de parution, les rosters DC et Marvel ont connu plusieurs origines et histoires. Dans Batman Forever, par exemple, l'homme mystère est un gros melting pot de son incarnation Folding de l'âge d'argent, de son incarnation plus businessman de l'âge de bronze, sauf qu'hypnotiser des gens avec un chapeau, c'est plus un job pour le chapelier fou, et qu'apprendre l'identité de Batman en affichant ses pensées sur un écran, c'est le Doctor Strange qui fait ça dans la série animée. Pareil dans Ghost Rider, Nicolas Cage incarne deux versions du personnage en une. Il tient son nom et son histoire de Johnny Blaze, mais son look et ses pouvoirs de Danny Ketch. Et d'autres fois, certains personnages sont juste d'autres personnages, mais en fait pas eux. Dans Hulk, le père de Bruce Banner a totalement les mêmes pouvoirs qu'Absorbing Man. Dans les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, le colonel euh, Nafoutre était sûrement supposé être Nick Fury si je me fie à ce dialogue. I'm one of the greatest minds of the 21st century. I'm engaged to the hottest girl on the planet. And the big jock who played quarterback in high school, he's standing right in front of me asking me for my help. Et ça explique de grosses intrigues bien grasses, genre comment Kitty Pryde arrive à renvoyer Wolverine dans le passé en lui touchant le cerveau. Parce que oui, IMDB me fait mettre ce film dans les films excellents. 
devant Batman, Incassable ou Watchmen. Mais faut quand même l'avaler, ça, qu'il suffit qu'on te touche physiquement le cerveau pour envoyer ta conscience dans le passé et changer le futur. Et ben, c'est parce qu'en fait, dans le comics, c'est Rachel Summers, la fille de Cyclope et Jean Grey, qui renvoie Kitty Pride dans le passé. Parce que c'est effectivement un pouvoir qu'elle a. Mais, mais, mais donner le premier rôle à un personnage féminin dans un film de super-héros Allons, soyons sérieux Hollywood a essayé à de multiples reprises, le public ne veut pas voir ça. Et ça n'a rien à voir avec le fait que ces films soient de grosses chiasses. Et c'est le moment où les gars qui pensent que le féminisme c'est le démon disent « Et tu fais quoi de Jessica Jones C'est du prochain film Wonder Woman Et puis il y a des personnages féminins forts dans tous ces films-là »« Oh, bah, mais, mais la parité est accomplie alors, de quoi se plaint on ?» Non mais c'est vrai, dans les Vengeurs, il y a quoi Il y a Hulk qui a eu deux films, Thor qui en a eu deux aussi, Captain America qui en a eu trois, Iron Man trois aussi, mais il y a la veuve noire qui certes n'a pas eu de film, mais après tout, œil de faucon non plus, donc elle peut pas vraiment se plaindre. Vous voyez la connerie du raisonnement une notion difficile à accepter dans le féminisme, c'est que, non messieurs, il n'existe pas de sexisme inversé. Au passage, appellation délicieuse qui suggère que l'objectification des femmes, c'est du sexisme normal. Ou du sexisme dans le bon sens. Lequel d'entre vous se sentira objectifié si on le siffle dans la rue, si on lui pleute le cul dans le métro, si une fille aborde en lui disant « Eh, bon, bon, tu, tu me lâches la chatte pour un mars ?» Soyons honnêtes, très peu d'entre nous. On se dira juste qu'on a affaire à une femme qui n'a aucune éducation, et on l'oubliera. Ou même si on est un peu con, on se sentira flatté par notre potentiel de séduction magnétique. Pourquoi Parce qu'on vit dans une société où c'est rarissime. Quand on est une femme, ce n'est pas rare. Je dis pas, dans un monde idéal, une main au cul, c'est du sexisme. Point barre. Mais dans notre monde tout sauf idéal, un homme pelote une femme, c'est du sexisme. Une femme plate un homme, ce n'en est pas. Vous n'êtes peut-être pas d'accord. J'ai longtemps pas été d'accord. Mais plus j'ai réfléchi, plus j'ai fini par accepter cette idée. Maintenant, on peut aussi dire que l'oppression, c'est l'oppression, et que l'objectification, c'est l'objectification. C'est un bon argument dans un débat complexe qu'on ne va pas développer dans cette vidéo, parce que je parle tout seul. C'est moi ou on a digressé On dit quoi déjà Oui, Wolverine, voilà. Euh, il, euh, oh, et puis merde. Numéro 8, les one-liners. Car oui, il y a beaucoup de maquillage dans les films de super-héros. Oh, <rire> mais c'est que je suis de moins en moins drôle, putain Ce qu'on appelle les one-liners, ce sont des phrases que le personnage dit pour avoir l'air cool. On les place avant ou après quelque chose qui bouge, une scène d'action, une mort, un meurtre, etc. Par exemple, à One Liner à la James Bond, c'est la réplique qui vient après avoir tué quelqu'un. Un One Liner à la Arnold, c'est un One Liner avant de tuer quelqu'un. Et surtout, avant de commencer à cogner. Parfois, c'est un avertissement. General, would you care to step outside? Before we get started, does anyone want to get out? Mais généralement, c'est juste pour avoir l'air cool. Let's count them down. Hulk smash! What a perfect idea. Mais on pourrait évoquer que c'est surtout un cliché de film d'action en général, et c'est un peu vrai. Alors on va revenir à du plus spécifique. Numéro 9, les héros sont souvent à l'origine de leurs problèmes. Et plus précisément, ils créent souvent le méchant. C'est une idée qu'on retrouve dans beaucoup de films et que Vision met même en évidence dans Civil War en disant que depuis que Tony Stark a reconnu être Iron Man, le nombre de méta-humains a augmenté exponentiellement. Le bien appelle le mal. Et dans certains cas, c'est juste une cause directe. Iron Man a littéralement créé Ultron. D'autres fois, ce sont des conséquences des actions du héros. Kikas affronte le garçon dont il a tué le père. Les Indestructibles affrontent le fan rejeté de Bob Parr. De la même façon qu'Iron Man affronte un homme qu'il a humilié plus tôt dans sa vie. Dans Civil War, c'est même les victimes des dégâts causés par les combats des Vengeurs qui finissent par prendre leur revanche en la personne de Zemo. Et bien sûr... D'ailleurs, en parlant de lui, il fait ça deux fois dans Batman Begins. La première fois, il laisse Razal Ghul vivre et se crée son propre ennemi. La seconde fois, il laisse Razal Ghul mourir et se crée son propre ennemi deux films plus tard. Batman, le gars qui prenait toujours la mauvaise décision. C'est presque une morale récurrente dans les films de super-héros. Un grand pouvoir implique certes de grandes responsabilités, et le bien implique le mal. Numéro 10, plus de la moitié des films de super-héros ont une souris. C'est quoi une souris Eh ben c'est un petit mammifère de l'ordre des rongeurs, connard. Mais c'est aristiquement, c'est quoi une souris Eh bien, dans le dernier empereur, le protagoniste jette violemment une souris hors cadre. Il n'y a pas de ploc, on n'entend plus jamais parler de cette souris, pour autant qu'on sache, elle est partie en vacances au Mexique. Une souris, c'est un personnage ou une situation mineure qui n'a pas de conclusion. Comme le Joker dans The Dark Knight Rises. Pour autant qu'on sache, il est vivant, en prison, il a une conduite exemplaire. Pareil pour le Dr. Connors dans Amazing Spider-Man 2. Et le tueur d'oncle Ben dans Amazing Spider-Man. Et puis alors, à la fin de Civil War, Iron Man, War Machine et Vision sont dans les bureaux des Vengeurs. Captain America, le soldat de l'hiver et la Panthère Noire sont au Wakanda. 
Oeil de Faucon, Ant-Man, la sorcière rouge et Falcon se font libérer de prison. Peter Parker est retourné chez lui. Et... Et je parle même pas de Julie Madison dans Batman et Robin, même les scénaristes l'ont oublié, ou du fléau dans X-Men 3, personnage surpuissant relégué au rang de blague. L'idée, c'est souvent que les films de comics introduisent trop de personnages et que fatalement, certains disparaîtront du script. Numéro 11, les films de super-héros sont destinés à plus ou moins tous les publics et ils mettent souvent ça en valeur grâce à des références culturelles assez variées. On retrouve des références culturelles absolument partout. Le Joker qui cite la méchante sorcière de l'Ouest du Magicien d'Oz, Red Mist qui cite le Joker dans Kick-Ass, Al Jordan qui cite Buzz l'éclair dans Green Lantern, et vous autres joueurs de Mortal Kombat, y a pas une catchphrase qui vous vient à l'esprit, là Et je compte même pas les innombrables références à Superman. Mais certaines références sont plus discrètes et brillantes, genre dans Incassable, le fait que la couleur d'Elijah Price semble être le violet et qu'il ait une espèce de toile au motif égyptien derrière lui dans son bureau, ça évoque un autre personnage qui laisse présager le twist de fin. Et je vais pas en rajouter pour ceux qui n'ont pas vu Incassable et ou Watchmen. Les références culturelles sont un bon moyen de garder l'attention et la complicité du public facilement. Numéro 12, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes très déçu ou triste Vous faites la gueule, vous pleurez, vous vous enfermez, vous frappez des trucs. Les héros, eux, et depuis Superman, ils crient. Et souvent, évidemment, nous avons cette délicieuse explosion de négativité. Ah bah si, d'autant que ça revient tellement souvent que je pense qu'on peut parler de clichés. Non mais vous offusquez pas, c'est pas parce que c'est un cliché que ça peut pas être cool, et puis c'est surtout que ce n'est pas qu'un cliché de film de super-héros. Bah ben non, on le retrouve dans énormément de films d'action. Alors peut-être pensez-vous que c'est l'apanage des mauvais films d'action. Et oui Wolverine, même d'excellentes productions c'est à ce cliché de cinéma. Et si, mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment envie que ce cliché disparaisse Numéro 13, on va appeler ça le motif Jacadi. Ça n'a pas l'air, mais beaucoup de films de super-héros ont un moment où le héros ou le méchant fait remarquer qu'il a fait exactement ce qu'il a dit, juste que ses mots étaient très bien choisis. Genre Batman dans Batman Begins dit à Raz qu'il ne le tuera pas, mais qu'il n'a pas à le sauver. Ce qui, dans le contexte, revient à le tuer. J'ai jamais bien compris la nuance là. Ou, on en a déjà parlé, mais dans Avengers, quand Captain America demande à Thor de poser son marteau, bah, c'est ce qu'il fait Ou dans Wolverine, quand Wolverine dit qu'il jettera Noburo par la fenêtre s'il n'aime pas ce qu'il entend, Noburo lui dit la stricte vérité, mais... Dans Civil War, la veuve noire dit à Stark qu'elle l'aidera à retrouver Captain America, et effectivement, dès qu'ils l'ont retrouvé, elle change d'équipe et aide Rogers à s'enfuir. Ou encore, dans The Dark Knight Rises, Bane dit qu'il a donné l'interrupteur de la bombe à un citoyen, et Miranda fait remarquer qu'elle est une citoyenne, donc techniquement, c'était vrai. Dans les films de super-héros, chaque mot compte. Numéro 14, Hitchcock disait qu'à l'époque le méchant c'était le moustachu qui s'en prenait au chien et qui avait son visage éclairé par une lumière verte mais qu'aujourd'hui le public était plus intelligent et voulait des êtres humains avec des failles comme antagonistes. Apparemment le public des films de super-héros lui il est resté con. Les super-vilains continuent de s'en prendre au chien mais au sens large, c'est-à-dire faire quelque chose de méchant et gratuit. Sauf dans l'incroyable Hulk, là le méchant s'en prend littéralement au chien. Dans les Batman de Burton, le Joker et le Pingouin tuent chacun un de leurs acolytes. Dans le Soldat de l'hiver, Pierce met une droite à Bucky. C'est totalement gratuit. Et dans Ant-Man, après que Darren Cross a réussi à miniaturiser un agneau, il le secoue. Alors déjà, il y a que les connards qui font des pichenettes, et ensuite, c'est un agneau, quoi C'est genre, genre l'image de l'innocence Trou duc Numéro 15. Bon, j'ai déjà un peu parlé féminisme, mais arrête de grogner, j'essaie de t'apprendre des trucs Bon, le test de Bechdel. Une grande majorité de films de super-héros échouent au test de Bechdel. Le test de Bechdel, kéhéhé. C'est un test qui permet de mettre en valeur l'absence de représentation féminine dans les médias. Le test comporte trois épreuves simples. 1. Avoir au moins deux femmes nommées, vraiment nommées, genre surnom et ou nom-prénom. Et dans le film, pas au générique. 2. Ces deux femmes nommées doivent parler entre elles. 3. Cette conversation ne doit pas porter sur un homme. This is a one -woman show. I don't think so. Alors, évidemment, c'est juste un outil, et il a de grosses failles. Par exemple, si c'était un film, Portal échouerait. Son héroïne est une femme et l'antagoniste GLaDOS est un robot avec une voix féminine. Traduisez, Portal est un jeu hyper populaire dont 100% des personnages sont féminins. Un must en matière de représentation féminine. Mais techniquement, 1. GLaDOS n'est pas une femme. 2. Shell, la protagoniste, n'est pas nommée sauf erreur de ma part. 3. Elle ne parle pas entre elles. Shell est un personnage muet. Et à contrario, 
ces films réussissent les trois étapes, tout en étant de gros majeurs, bien tendus, à toutes les femmes du monde. Alors, le test de Bechdel n'est pas infaillible, mais il est efficace et relativement clair. Je dis relativement parce qu'il y a des zones d'ombre, mais je me suis fixé un critère simple. Si je me pose la question, c'est non. Genre, dans Spawn, est-ce que la fille d'Al Simmons, âgée de genre 7 ans, compte comme une femme nommée Non. En discussion, on pourrait en débattre, hein, mais pour la vidéo, j'ai compté non. Pourquoi Parce que je trouve que l'échelle de test de Bechdel est quand même désespérément basse. Regardez, vous allez voir, simplement. Combien de films sur ces 64 ont au moins deux personnages masculins dont le nom est donné dans le film 64, très juste. Combien ont des personnages masculins nommés qui parlent entre eux Toujours 64, en effet. Combien ont des personnages masculins nommés qui parlent entre eux, mais pas d'une femme Et 64, en effet. Vous pensez que je me suis fait chier à aller vérifier dans tous les films Non, parce que c'est une évidence. Et trouve-moi toutes les justifications que tu veux, ça devrait être aussi évident dans l'autre sens. Allez, combien de films parmi les 64 du corpus ont deux personnages féminins nommés Oh bah, 64 quand même, nommer deux personnages féminins, c'est pas si compliqué. Perdu, 54. Il n'y a qu'une seule femme nommée dans Batman le Défi, Batman Forever, Hulk, Ghost Rider, l'incroyable Hulk, Hancock, X-Men Origins Wolverine, Captain America, Ghost Rider 2 et les 4 Fantastiques. Et parmi ces 54 films, il n'y en a que 34 où des femmes nommées ont un échange, et sur ces 34 films, seuls 22 remplissent le dernier critère. 22 réussissent ce test qui devrait être basique. Je dis pas que les films de super-héros sont sexistes, je dis que les femmes y sont trop peu représentées et qu'on devrait arrêter de célébrer le triomphe du féminisme avec les personnages forts que sont Wonder Woman, Jean Grey ou la Veuve Noire, alors que toutes ces femmes mériteraient un film en solo. Un bon film. Numéro 16, les échos. Les films de super-héros adorent ça. Les phrases qui se répètent. Soit ce sont des phrases d'introduction qui servent aussi de conclusion pour indiquer que le personnage a fini son parcours initiatique. Who am I You sure you wanna know Who am I I'm Spider-Man. Soit ce sont des phrases qui prennent un sens ironique. I am your number one fan. I am your biggest fan. Chez Burton, ça sert souvent à savoir qui va mourir. On entend la phrase une première fois. Et quand on la réentend, ça veut dire que celui qui la répète va tuer son interlocuteur. Ça peut aussi servir à ponctuer la progression d'un personnage genre vif argent dans l'air d'Ultron, il commence en étant un petit con, il apprend sa leçon, et il meurt en héros. Ou comme Captain America qui affronte un adversaire plus fort que lui à chaque fois qu'il dit ça. Mais le gros fétichiste des échos, c'est Chris Nolan. Le must étant la réception d'Harvey Dent. Vous avez déjà fait gaffe au nombre de points communs entre l'arrivée de Wayne et l'arrivée du Joker. Good evening, ladies and gentlemen. Where is Harvey? Where is Harvey Dent? You look nervous. Is it the scars? She is my oldest friend. Come here. You caught Rachel's attention. And then I started to pay Mais les films de super-héros et les mythes de super-héros en général sont particulièrement fans des constructions en miroir. L'image est assez bien trouvée d'ailleurs, le miroir. C'est l'endroit où tout est pareil, mais tout est inversé. Comme dans le Batman de 89, Batman crée le Joker en le tuant sans le vouloir, et le Joker crée Batman en l'épargnant sans le vouloir. La même chose, mais l'inverse. Numéro 17, ça va probablement soulever quelques sourcils parce que... Bah, ce sont des films de super-héros, alors ça va un peu sans dire. Il y a un truc qui s'appelle la suspension consentie de l'incrédulité. C'est-à-dire une sorte de laxisme de l'esprit de la part du spectateur, à des degrés divers. Tous les films t'en demandent un peu, même les plus réalistes, et certains films t'en demandent beaucoup, genre le fantastique par exemple. Mais dans beaucoup de films de super-héros, et sans surprise, surtout dans les mauvais, il y a souvent un moment où tu te dis « Non, ça, c'est pas possible. » Bruce Banner se transforme en Hulk parce qu'il a été exposé à des rayons gamma. D'accord, ça n'a aucun sens, mais d'accord, nous sommes prêts à y croire. Captain America arrive à retenir un hélicoptère qui décolle à main nue. Pourquoi pas On connaît pas la limite de sa force et puis il y a le pouvoir de l'amitié à l'œuvre. D'accord. Freeze congèle Robin et Batman le dégèle en le plongeant dans de l'eau qu'il chauffe avec un laser et Robin n'a aucune séquelle. Oui, si on veut. Je veux dire, tout le film est pensé comme un gros cartoon, alors même ça, globalement, on est prêt à le gober. Superman bouche un volcan et ça l'éteint. Non. Non, ça, je, ça, ça, je pense que ça ne se justifie pas, non. 
Les Batman Higgins aussi, qui utilisent des micro-ondes pour faire s'évaporer toute l'eau des canalisations de Gotham. Ce qui implique que tout Gotham se retrouve dans de la vapeur d'eau. <rire> Heureusement que Gotham City n'obéit pas aux lois de la physique, parce que sinon, tous ses habitants seraient cuits. Sûrement parce que les habitants de Gotham, d'ailleurs, sont tous des surhommes. Regardez cet extrait de The Dark Knight. Alors non, j'ai aucun problème avec le fait que Batman puisse tendre le canon d'un fusil, après tout, c'est Batman. Mais ce monsieur, qui est moins Batman que figurant numéro 49, arrive à maintenir l'arme alors qu'une pression incroyable est appliquée dessus, pff, sans trembler. Et puis, j'ai arrêté la physique en seconde, mais je me suis toujours dit que Vif Argent, qui se déplace et déplace les choses qu'il touche à une vitesse supérieure à celle d'une balle tirée d'un pistolet, ferait beaucoup plus de dégâts que le film le laisse supposer. Mettons qu'il pèse 70 kg et qu'il se déplace à 2000 mètres par seconde. Il aurait une énergie cinétique de 140 mégajoules. Ce erreur de calcul, c'est aussi l'énergie cinétique d'une locomotive de 64 tonnes lancée à 250 km h Mais, bon, admettons qu'on s'en foute. Dans The Wolverine, le samouraï d'argent réussit à couper les griffes de Logan avec des épées en adamantium surchauffées. Sauf que si c'est la chaleur qui fait fondre instantanément les griffes, pourquoi l'épée ne fond pas Et puis sinon, il y a Ant-Man qui passe un bon moment à t'expliquer que le changement de taille n'a aucune influence sur la masse, ce qui explique la puissance malgré sa taille. Sauf que... Ça n'explique pas pourquoi Thomas le petit train écrase la voiture s'il garde la même masse, ni comment Ant-Man peut respirer à un niveau subatomique. Subatomique comme dans Plus petit qu'un atome d'oxygène, par exemple. Il me semble même qu'il pourrait pas voir à ce niveau-là. Mais bon, si tu vas voir un film de super-héros pour revoir ta physique, bah, t'es un peu con. Numéro 18, c'est un élément qu'on retrouve dans presque tout le cinéma et les films de super-héros ne font pas exception. C'est aussi le motif le plus récurrent dans le corpus avec une occurrence de 95%. Ce sont les paiements. Dans les films de super-héros, rien n'arrive au hasard. Tout a été anticipé. C'est un peu la réciproque du fusil de Tchekhov. Anton Tchekhov, dramaturge de son état, a établi une loi scénaristique qui dit que si on voit un fusil dans le premier acte, quelqu'un doit s'en servir dans le deuxième ou le troisième acte. Sinon, ça sert à rien qu'on le voit. Eh bien, dans les films de super-héros, chaque fois que quelqu'un se sert d'un fusil, au sens métaphorique, il a été établi avant. Avec des exemples, ça sera plus simple. Dans le, dans le climax d'Iron Man, Stark s'envole très haut pour que le Iron Monger ait des soucis à cause du froid, les mêmes que Stark a expérimenté et réglé plus tôt dans le film. Il euh, y a l'autopilote de la Bat dans Dark Knight Rises, le speech de Gwen dans Amazing Spider-Man 2, comme quoi il est important d'apprécier la vie tant qu'on est vivant, parce qu'on sait jamais, on peut mourir tellement vite que quand on meurt, parfois, on ne le voit pas venir et que c'est mieux d'apprécier la vie avant une mort qui peut arriver à n'importe quel moment. Wink, wink, si tu vois ce que je vais dire. Dans Spider-Man 3, Peter Parker se débarrasse du symbiote grâce à des ondes sonores particulièrement intenses. Euh, Edna qui veut pas que les héros portent de cap parce que c'est dangereux, ce qui présage ce qu'il va arriver au seul personnage avec une cape du film. Bref, dans la plupart des films de super-héros, tout est préparé à l'avance. Numéro 19, les clins d'œil aux fans. Ça, généralement, le commun des mortels, vous et moi, on les rate cela. Mais les films de super-héros n'oublient jamais leur public d'origine. Par exemple, tu vois cette carte-là dans Batman Tu te dis juste, bah oui, voilà, préparation un peu cheap pour dire que le personnage va devenir le Joker. Mais le gros gros fan de Batman verra un très clair hommage au design des cartes du Joker, tel qu'imaginé par Bob Kane dans les premiers numéros de Batman dans les années 40. On a beaucoup critiqué les costumes dans Batman et Robin, mais le coup de faire en sorte que le costume de Robin ressemble plus à celui de Nightwing que celui de Robin était une excellente idée. Pour les non-initiés, Dick Grayson, le personnage derrière le premier Robin, va devenir Nightwing pour s'affranchir de l'autorité de Batman. Quand Peter Parker met son costume à la poubelle, le spectateur moyen se demandera pourquoi il ne le met pas dans la poubelle. Mais l'aficionado appréciera le clin d'œil au numéro 50 de Amazing Spider-Man de 67, Spider-Man No More. Quand on refuse à Stanley le droit d'entrer au mariage de Susan Storm et Reed Richards dans les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, c'est en fait la deuxième fois qu'on lui en interdit l'entrée. Dans le comics, deux personnages sans visage, Stan et Jack, ne peuvent entrer dans l'église. Ce sont Stanley et Jack Kirby, les créateurs des 4 Fantastiques. Mais les films ne font pas que des références aux comics. Dans The Dark Knight, par exemple, aucun d'entre nous n'avait vu venir le fait que le gangster derrière ce costume était le Joker. Sauf les grands fans de la série de 66 qui ont reconnu le masque que porte le Joker quand il chante de l'opéra dans sa première apparition dans la série. J'adore ce genre de conneries. Regardez, Captain America, par exemple, il a l'air ridicule, là, avec son bouclier en écusson, ses bras en blanc et rouge, ses petites ailes sur la tête et ses bottes à revers rouge. Première apparition de Cap dans les comics Eh ouais. Et alors, parmi les 46 armures utilisées ou non par Tony Stark dans les 6 films dans lesquels il apparaît, beaucoup renvoient à une armure du comics. L'armure de Civil War et la Bleeding Edge, apparue en 2010 dans The Invincible Iron Man, celle qu'il a construite dans le désert dans le premier Iron Man, c'est le modèle original de Tales of Suspense, la première apparition du personnage. Le modèle Hulkbuster d'Avengers Air d'Ultron existe depuis 1994. Bref, c'est du lourd de partout. Numéro 20, les caméos. Alors, je sais ce que beaucoup d'entre vous doivent penser. Forcément, il y a Stan Lee. 
Stan Lee, c'est le créateur d'Iron Man, Hulk, Iceman, Cyclope, Doctor Doom, la Torche Humaine, le Punisher, Angel, Doctor Strange, Black Panther, les Sentinelles, Mary Jane Watson, le Bouffon Vert, Doctor Octopus, le Caïd, la Veuve Noire, Ant-Man, Sif, Electro, la Gap, l'Homme Sable, l'Abomination, Super Skull, Mysterio, le Caméléon, Wonder Man, Tigra, Wattu, le Gardien, Todd, Flash Thompson, Blob, Modoc, Bully Arthas, Captain Carter, Stryker, Gira Ross, Starkoe, Starlet, Darren Mordo, Sakai, Karen Pryce, Rem, Pokémon, Iron Man, Betty Ross, Boron, Fuddy Elson, George Cassie, Ursa Mimane, Crimson Diablo, Vestal, Mimic, Tarku, Tiffany Fool, Whiplash, Dormammu, le Shocker, le Barozemo, le Vautour, Stryker, Betty Ross, Pepper Pot, Florino, Black Bolt, Norman Osborn, Mr. Fantastic, L'Oncle Ben, Falcon, Miss Hulk, Odin, G. Jonah Jameson, la femme invisible, Vif Argent, Gwen Stacy, la Chose, la Sorcière Rouge, Daredevil, Galactus, Oeil de Faucon, Nick Fury, le Surfeur d'Argent, le Fléau, le Fauve, Jean Grey, Charles Xavier, Magneto, Thor et Spider-Man. Liste non exhaustive. Vous l'avez compris, le monsieur pèse et il apparaît dans 27 films du Corpus. Et oui, juste ça. Mais je ne vais pas m'étendre sur Stanley. Les caméos, c'est le gros péché mignon de tellement de films de super-héros. Déjà, dans Superman, les parents de Lois Lane sont interprétés par Kirk Allen et Noel Neal, qui ont interprété Superman et Lois Lane dans la série de 46. Euh, dans les trois films de Spider-Man, il y a des caméos de Bruce Campbell, acteur fétiche de Sam Raimi. Évidemment, dans Incassable, M. Night Shyamalan s'offre son petit caméo traditionnel, comme dans presque tous ses films. Euh, je pense que le caméo le plus classe, c'est celui des Indestructibles. Évidemment, ça ne va pas parler à tous. J'ai pas tilté non plus quand j'ai vu le film. Ces deux personnages sont doublés par Frank Thomas et Holly Johnston. Ça ne va rien dire à la plupart d'entre vous, même quand je vais vous dire que c'était les deux derniers survivants des neuf sages. Ce sont neuf animateurs des studios Disney, responsables en partie de l'animation de tous les dessins animés de Disney, de Blanche-Neige à Bernard et Bianca. A titre d'exemple, Holly Johnston, il est responsable de l'animation de Javotte et Anastasie, de Monsieur Mouche et du Prince Jean et de Persifleur, et Frank Thomas, il est responsable de l'animation de Lady Tremen, La Reine de Cœur, Capitaine Crochet, Les Fées de la Belle au Bois Normand et Balou dans le Livre de la Jungle. Liste non exhaustive. Ils n'ont fait que deux caméos, le premier dans Géant de Fer et le deuxième dans Les Indestructibles. Dans la liste caméo insolite, il y a aussi la femme de Bob Kane, l'un des créateurs de Batman, qui joue dans Batman Forever et Batman et Robin. Lou Ferrigno, l'interprète de Hulk dans la série des années 80, qui apparaît physiquement dans les deux films, mais qui donne aussi de la voix dans Avengers. Puny God. Il y a aussi des caméos de personnages, et pour ça, le meilleur, ça va être dans X-Men First Class. C'est un film PG-13, c'est-à-dire déconseillé au moins de 13 ans. Généralement, les films déconseillés au moins de 13 ans n'ont le droit qu'à une et une seule occurrence du mot « fuck ». D'où la gloire de ce caméo de Wolverine. Excuse me, I'm Eric Lynch. Charles Xavier. Come fuck yourself. Et enfin, savez-vous quelle est la personne qui est le plus souvent apparue dans un film Batman Christian Bale, Gary Oldman, Morgan Freeman et Michael Caine avec trois films hmm, Pas du tout, non Pat Ingle et Michael Goff avec quatre films Bah, même pas Vous l'avez deviné, la bonne réponse est un caméo, et le plus insolite, c'est que c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec Batman, sinon qu'il est fan, c'est le sénateur démocrate du Vermont, Patrick Leahy, qui est apparu dans cinq films. Il se fait hold upé dans Batman Forever. Show me how to punch a guy. Il est aux enchères pour Ivy dans Batman et Robin. Il rappelle son père au Joker dans The Dark Knight. Il fait partie des décisionnaires de Wayne Enterprise dans The Dark Knight Rises. Et dans Batman v Superman, il est toujours là. Et pour l'anecdote, il double même un personnage dans la série animée. Bref, voilà 20 motifs récurrents dans les films de super-héros, je suis conscient que c'est sans doute un peu différent de ce à quoi vous vous attendiez, mais je pense que le jour où je parlerai vraiment de clichés au cinéma, je parlerai de cinéma d'horreur. Le style s'y prête beaucoup plus, et puis surtout les films de super-héros sont encore très jeunes. Plus des trois quarts du corpus datent d'après 2000. Les super-héros sont encore surtout des personnages de comics, même si les différentes mythologies commencent doucement à prendre vraiment forme sur le grand écran. Et tant mieux, parce que ça veut dire qu'on n'a pas fini de parler de cinéma, et qu'on n'a pas fini de parler de super-héros. Et ça, c'est deux bonnes nouvelles pour le prix d'une euh, je cite pas souvent mes sources dans mes vidéos, mais là, si ça vous intéresse autant que moi, vous pouvez trouver plein d'autres informations sur le site TV Tropes. Il est en anglais, mais il est salement addictif, et c'est le site qui m'a inspiré cette vidéo. Sinon, il y a aussi Comic Vine, très pratique pour tout ce qui touche aux comics, et bien sûr, IMDB pour les films. Je vous laisse avec ces excellentes adresses, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao